Futurama, gửi bản thân tương lai, Xme Juni. Tôi đang ngồi đây trong hiện tại, nhìn ra cửa sổ phòng khách của tôi và nhìn thấy tấm chăn của những con quạ đen đã tụ tập trên bãi cỏ phía trước của tôi. Họ đang nói chuyện ồn ào với nhau và ăn hạt của tôi tôi đặt trên bãi cỏ để bãi cỏ sẽ phát triển. Tôi biết đó là một sai lầm ngay khi tôi nhìn ra cửa sổ sáng nay. Nhưng, dù sao, họ vẫn ở đó và tôi đang ở đây, tôi ước rằng đôi khi tôi có một quả cầu pha lê. Thỉnh thoảng tôi sẽ xem xét nó để xem tương lai sẽ như thế nào và nếu tôi không thích nó, tôi sẽ cố gắng thay đổi nó. Giá như, những con quả làm tôi nhớ đến bạn. Họ nhắc nhở tôi về tương lai không có bạn. Khi tôi tưởng tượng về tương lai của tôi khi tôi còn là một đứa trẻ, bạn luôn ở đó. Tôi biết rằng mọi đứa trẻ đều muốn cha mẹ của chúng sống mãi mãi và tôi chắc chắn muốn bạn sống mãi mãi. Khi tôi già đi, tôi biết rằng đó không phải là một khả năng. Tôi học được rằng mọi sinh vật đều phải chết. Nhưng, tôi không nghĩ rằng bạn sẽ chết trẻ như vậy. Em đã nghĩ rằng tương lai sẽ mang em nhiều năm cùng anh. Tôi đã mong chờ bạn ở bên cạnh tôi trong ít nhất 80 năm. Vâng, tôi biết điều đó là không thực tế, tôi 80 tuổi và bạn vẫn ở đó 125 nhưng ôi chao, đó là hy vọng của tôi năm 11 tuổi, tương lai của tôi muốn bạn nhìn thấy tôi có con, tốt nghiệp lớp 8 và sau đó là trung học và đại học. Bạn sẽ bỏ lỡ tất cả những điều đó. Tôi biết rằng mọi người đã nói với tôi rằng bạn có tinh thần ở đó nhưng điều đó không giống với con người. Tôi rất vui vì có khả năng bạn sẽ giỏi theo tôi ở thế giới bên kia nhưng tôi nhớ bạn trong cuộc sống hiện tại và cuộc sống tương lai. Khi tôi nhìn thấy chính mình trong tương lai, tôi thấy một bà lão với mái tóc hoa trăm đang ngồi trên hiên vào một ngày hè nóng nực, cũng như nóng như ở thế giới của tôi, vào một ngày đẹp trời là 80. Tôi thấy bà ngồi đó trên chiếc ghế salon với một chiếc gối lớn kề dưới mông. Ngã lưng, khoanh chân nhìn ra khoảng sân rộng và suy nghĩ. Tôi đang nghĩ về cuộc sống của mình. Tôi đang nghĩ về một cuộc sống tốt đẹp. Tôi đang nghĩ về tất cả những điều tôi đã làm mà bố không bao giờ phải làm. Mái tóc bạc của tôi là từ những lần tôi lo lắng cho con trai khi nó ra khỏi nhà, đi chơi với bạn bè, đi học và sau đó là khi nó đã lập gia đình và có con riêng. Tất nhiên, lão hóa cũng khiến tôi xám xịt nhưng tôi thà đổ lỗi cho anh ấy. Nó giữ cho cuộc sống thú vị. Nếp nhăn gần miệng là nếp nhăn nụ cười của tôi. Cái kiểu mà bạn cười đến mức đau bụng và không thể ngừng cười. Tiếng cười bắt đầu từ một người và nhanh chóng lan đến mọi người trong phòng. Tôi không muốn thấy bất kỳ đường nhăn nhó nào. Tôi không muốn phải câu mày nhiều trong cuộc đời mình. Không phải tôi ngây thơ và nghĩ rằng sau này nỗi buồn sẽ không đến. Tôi biết nó sẽ và có thể sẽ làm. Nhưng, tôi muốn điều đó thật xa và ít ở giữa. Tôi nhìn thấy chiếc xe cũ của tôi trên đường lái xe. Cái mà tôi đã đi nhiều lần trên đường. Tôi thấy người bạn thân nhất của tôi, Dinh ngồi ở ghế trước bên cạnh tôi đang kể cho tôi nghe những câu chuyện mà tôi đã nghe cả triệu lần trước đó nhưng vẫn mỉm cười và giả vờ như tôi chưa nghe hết. Tôi sẽ cười trước những câu chuyện cười của cô ấy và cô ấy sẽ cười với tôi. Chúng tôi sẽ dừng lại trên đường đi tại một khu chợ nhỏ ở khu vực nào đó của thị trấn mà cả hai chúng tôi đều chưa từng đến và chúng tôi sẽ nói đùa về giá cả của những món ăn vặt mà chúng tôi có trong tay. Chúng tôi sẽ lấy xăng và tôi sẽ bơm xăng vì Jin không có manh mối về cách làm điều đó. Cô ấy sẽ nói, cô gái, cô biết tôi không biết cách bơm xăng. Henry luôn làm điều đó. Bạn biết đó là công việc của anh ấy, tôi sẽ cười và cô ấy cũng vậy. Chúng tôi sẽ quay trở lại xe và tiếp tục lái xe đến một nơi cụ thể, tương lai sẽ có nhiều chuyến đi trên đường hơn với Jin và con trai tôi. Tất nhiên, tôi sẽ phải đưa anh ta đi câu cá hoặc đến bến tàu. Anh ấy yêu thuyền. Có thể anh ấy thậm chí sẽ sở hữu một chiếc trong tương lai của mình. Tôi biết rằng tương lai của tôi sẽ không bao gồm việc bơi trong đại dương của bất kỳ ai. Tôi đã xem bộ phim do và không muốn đụng độ một con cá mập trắng hay bất kỳ con cá mập nào. Vâng, trong tương lai, tôi dự định dành nhiều thời gian hơn để xem các chương trình thiên nhiên để tôi biết những gì sinh sống trong vùng nước đó. Bản thân tôi trong tương lai sẽ hơi sợ hãi những sinh vật đại dương. Trong tương lai khi tôi đi biển, đôi chân của tôi sẽ vững chắc trên các cách xa đại dương. Ơn trời, cá mập không vào đất liền, vì vậy, bản thân tương lai, khi tôi nghĩ về tương lai của mình, tôi cũng nhìn thấy rất nhiều cảnh hoàng hôn trong tương lai. Tôi thấy mình đang ngắm hoàng hôn từ khắp nơi trên thế giới. Ngoại trừ ở đại dương. 
tôi sẽ nhìn vào tất cả các màu sắc và ngạc nhiên trước vẻ đẹp của hoàng hôn. Tôi sẽ nghĩ về tất cả những người không bao giờ được nhìn thấy hoàng hôn vào ngày hôm đó. Những người đã nhìn thấy mặt trời mọc nhưng đã đi qua trước khi mặt trời lặn. Tôi sẽ biết ơn vì tôi có cơ hội tuyệt vời để vẫn ở đây, trong những năm chín không của tôi. Tôi có đề cập rằng tôi hy vọng bản thân trong tương lai của tôi sống ít nhất là 99. Chúa ơi, nếu bạn đang lắng nghe, hãy biến nó thành hiện thực, bản thân tôi trong tương lai sẽ học cách chơi guitar. Tôi chỉ muốn ra khỏi nhà để xe. Chơi lớn đến nỗi hàng xóm phàn nàn hoặc tham gia. Tôi. Futurama, dear future self, it's me journey. I am sitting here in the present looking out of my living room window at the blanket of black crows which have gathered on my front lawn. They are making noise talking to each other and eating my seeds I put on the lawn so the lawn would grow. I knew that was a mistake as soon as I looked out of the window this morning. But, nonetheless, there they are and here I am. I wish that sometimes I had a crystal ball. I would look into it from time to time to see what the future held and if I didn't like it I would try to change it. If only. The crows remind me of you. They remind me of the future without you. When I imagined my future when I was a child you were always there. I know that every child wants their parents to live forever and I damn sure wanted you to live forever. When I got older I knew that was not a possibility. I learned that every living thing must die. But, I didn't think that you would die so young. I thought that the future would bring me many years with you. I was looking forward to you being by my side for at least 80 years. Yes, I know that was unrealistic, me being 80 and you still there being 125 but heck, that was my hope at 11 years old. My future self wanted you to see me having kids, graduating from the 8th grade and later high school and college. You would miss all of that. I know that people have told me that you are there in spirit but that is not the same as in person. I am glad that there is a possibility of you watching over me in the afterlife but I miss you in the present life and the future life. When I see myself in the future I see an old woman with graying hair sitting on the porch on a hot summer's day, well, as hot as it gets in my part of the world, which on a good day is 80. I see her sitting there in a lounge chair with a big pillow underneath her bottom, reclined, legs crossed and looking out over her extensive yard and thinking. I am thinking about my life. I am thinking about a life well lived. I am thinking about all the things I did that you, dad, never got to do. My gray hair is from the times I worried about my son when he was out of the house, hanging with his friends, going to school and later when he got married and had his own kids. Of course, aging gave me gray too but I would rather blame it on him. It keeps life interesting. The wrinkles near my mouth are my smile wrinkles. The kind you get when you laugh so hard that your belly hurts and you just can't stop laughing. The laugh that starts with one person and soon finds its way to everyone in the room. I don't want to see any frown lines. I don't want to have frowned much in my life. Not that I am naive and think that sadness will not come in the future. I know it will and probably does. But, I want that to be far and few in between. I see my old car in the driveway. The one that I took many road trips with. I see my best friend, Gil in the front seat beside me telling me stories that I have heard a million times before but still smile and pretend I have not heard them all before. I will laugh at her jokes and she will laugh at mine. We'll stop along the way at the mini market in some part of town that neither of us have been to and we will joke about the prices of the junk food we have filled our arms with. We will get gas and I will pump the gas because Gil has no clue on how to do it. She will say, girl, you know I don't know how to pump gas. Henry always does that. You know that is his job, I will laugh and so will she. We will hop back in the car and continue our drive to nowhere in particular. The future will see more road trips with Gil and my son. Of course, I will have to take him fishing or to the docks. He loves boats. Maybe he will even own one in his future. I know that my future will not consist of swimming in anyone's ocean. I have seen the movie Jaws and would not like to run into a white shark or any shark. Yes. 
In the future I plan to spend more time watching nature shows so I know what lives in those waters. My future self will be a little scared of ocean creatures. In the future when I go to the beach my feet will be planted firmly on the sand away from the ocean. Thank goodness sharks don't come on land. So, future self, when I think of my future I also see a lot of sunsets in the future. I see myself looking at sunsets from all over the world, except in the ocean. I will look at all the colors and be amazed at the beauty of the sunsets. I will think of all the people who never got to see the sunset that day. The ones who saw the sun rise but passed before it set. I will be grateful that I have the beautiful opportunity to still be here, in my 90s. Did I mention that I hope my future self lives to be at least 99? God if you are listening make it happen. My future self is going to learn how to play the guitar. I want to just rock out in the garage. Play so loudly the neighbors either complain or join in. I. Futurama, dear future self, it's me journey. I am sitting here in the present looking out of my living room window at the blanket of black crows which have gathered on my front lawn. They are making noise talking to each other and eating my seeds I put on the lawn so the lawn would grow. I knew that was a mistake as soon as I looked out of the window this morning. But, nonetheless, there they are and here I am. I wish that sometimes I had a crystal ball. I would look into it from time to time to see what the future held and if I didn't like it I would try to change it. If only. The crows remind me of you. They remind me of the future without you. When I imagined my future when I was a child you were always there. I know that every child wants their parents to live forever and I damn sure wanted you to live forever. When I got older I knew that was not a possibility. I learned that every living thing must die. But, I didn't think that you would die so young. I thought that the future would bring me many years with you. I was looking forward to you being by my side for at least 80 years. Yes, I know that was unrealistic, me being 80 and you still there being 125 but heck, that was my hope at 11 years old. My future self wanted you to see me having kids, graduating from the 8th grade and later high school and college. You would miss all of that. I know that people have told me that you are there in spirit but that is not the same as in person. I am glad that there is a possibility of you watching over me in the afterlife but I miss you in the present life and the future life. When I see myself in the future I see an old woman with graying hair sitting on the porch on a hot summer's day, well, as hot as it gets in my part of the world, which on a good day is 80. I see her sitting there in a lounge chair with a big pillow underneath her bottom, reclined, legs crossed and looking out over her extensive yard and thinking. I am thinking about my life. I am thinking about a life well lived. I am thinking about all the things I did that you, dad, never got to do. My gray hair is from the times I worried about my son when he was out of the house, hanging with his friends, going to school and later when he got married and had his own kids. Of course, aging gave me gray too but I would rather blame it on him. It keeps life interesting. The wrinkles near my mouth are my smile wrinkles. The kind you get when you laugh so hard that your belly hurts and you just can't stop laughing. The laugh that starts with one person and soon finds its way to everyone in the room. I don't want to see any frown lines. I don't want to have frowned much in my life. Not that I am naive and think that sadness will not come in the future. I know it will and probably does. But, I want that to be far and few in between. I see my old car in the driveway. The one that I took many road trips with. I see my best friend, Gil in the front seat beside me telling me stories that I have heard a million times before but still smile and pretend I have not heard them all before. I will laugh at her jokes and she will laugh at mine. We'll stop along the way at the mini market in some part of town that neither of us have been to and we will joke about the prices of the junk food we have filled our arms with. We will get gas and I will pump the gas because Gil has no clue on how to do it. She will say, girl, you know I don't know how to pump gas. Henry always does that. You know that is his job, I will laugh and so will she. 
we will hop back in the car and continue our drive to nowhere in particular. The future will see more road trips with Gil and my son. Of course, I will have to take him fishing or to the docks. He loves boats. Maybe he will even own one in his future. I know that my future will not consist of swimming in anyone's ocean. I have seen the movie Jaws and would not like to run into a white shark or any shark. Yes, in the future I plan to spend more time watching nature shows so I know what lives in those waters. My future self will be a little scared of ocean creatures. In the future when I go to the beach my feet will be planted firmly on the sand away from the ocean. Thank goodness sharks don't come on land. So, future self, when I think of my future I also see a lot of sunsets in the future. I see myself looking at sunsets from all over the world, except in the ocean. I will look at all the colors and be amazed at the beauty of the sunsets. I will think of all the people who never got to see the sunset that day. The ones who saw the sun rise but passed before it set. I will be grateful that I have the beautiful opportunity to still be here, in my 90s. Did I mention that I hope my future self lives to be at least 99? God if you are listening make it happen. My future self is going to learn how to play the guitar. I want to just rock out in the garage. Play so loudly the neighbors either complain or join in.